¿Has experimentado el poder y la magnificencia del Espíritu sobre la materia? ¿Qué tan consciente eres de la colosal lucha entre la luz y las tinieblas? ¿Sabías que muchas personas no viven el presente por elección, sino de manera inconsciente? Aunque la, entre comillas, oscuridad puede ser iluminada con la, entre comillas, luz, también es cierto que en muchas ocasiones eso que llamamos luz es capaz de engañarnos. Conoce la verdadera luz porque cada quien tiene la oportunidad de conectarse con algo que está más de acuerdo con su naturaleza, algo que cumple con los requisitos y las alternativas de la etapa en la que se vive más tales personas no necesariamente viven en la luz. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Existe una lucha colosal entre la luz y la oscuridad, y cada accidente es una prueba, y cada caída una señal de que una inteligencia inconmensurable manda a cada una de sus partes y por esto que los cuerpos que tenemos, los riñones, las médulas, los dedos, cerebelos, edificios, coches, plantas, finalmente se convirtieron en tentáculos de Dios. Mas estas no son cosas tan sublimes al compararlas con la magnificencia del espíritu que finalmente es quien ejerce poder sobre la materia para hacer aparecer órganos en nuestros cuerpos cuando estos ya no funcionan. A continuación veamos algunos de los testimonios de Jacobo Grimberg que pueden explicar la teoría y las afirmaciones a manera de pregunta que hemos expuesto en la introducción de este video. Y estas son las palabras de Jacobo Grimberg que tomamos como aporte a este contenido y dice así. Una vez conocí un amigo que vivía en el presente, no por decisión ni por mandato, tampoco por cuestiones ideológicas o por sostener cierta enseñanza. Simplemente le sucedían demasiadas cosas y no tenía tiempo para pensar en el pasado. Sus facciones estaban en constante movimiento. Gestos de asombro lo atravesaban a cada instante y parecía atender a mil cosas al mismo tiempo, como por ejemplo, llamadas de seres que siempre lo asombraban y, al igual que mi amigo, comencé a ser invadido por cogniciones. La mayoría de ellas no las recuerdo. Solo sé que existe un momento en el que se atraviesa un umbral y lo que antes era entre comillas oscuridad se ilumina con la luz. Pero la luz también es capaz de engañar. He tenido ahora, recuerdo, miles de luces y cada una de ellas me fue abandonada y sirvió de catapulta para la siguiente hasta que apareció la verdadera luz. Pero he aquí una trampa mortal. No puedo decir verdadera cuando todo es real, pero puesto que siempre se avanza, excepto si existe una atadura redundante, lo siguiente siempre es inimaginable. Así, por lo menos, me ha sucedido a mí innumerables veces. Creo que ya llegué y siempre tengo la buena aventura de encontrarme con algo que me sobrepasa. Sin embargo, existe una plataforma que se conserva y esquematiza. Hace años empecé a tener imágenes, siempre nuevas, siempre originales y desconocidas. Creí que eso era y me vanaglorié de haber logrado la verdadera plenitud. Luego me di cuenta de que pensaba y que existía una pregunta que debía responder. Fui matizado por ella durante años y jamás me imaginé 
que pudiera existir algo más imposible que responder y algo que incluyera más. Me cuestioné acerca del origen de la experiencia y puesto que todo es experiencia, me cuestioné, suponía yo, acerca del origen del todo. Alguna vez entreví que podía existir algo más allá de la experiencia, pero confieso que me asusté. Lo que sí me sucedió es que terminé desconfiando de cualquier contestación. Arribé así a la conclusión del ser como magnificante concentrador de toda la sabiduría y trascendente entidad por encima y más allá de cualquier consideración humanoide. Sin embargo, la primera vez que perdí mi forma humana, creí quedarme aún sin el ser, más bien sin el ser que yo había sentido como tal. La verdad es que me conecté con lo que extremadamente podía haber sido juzgado como cinismo, pero tuve la suerte de reconocerme como ilimitado. Ahora sé que eso fue el antecedente de lo que me iba a suceder después de operar con Pachita. Me burlé de mi propio cuerpo como me he burlado de todo convencionalismo y estructura. Cerrar los ojos y estar allí despegado de mi cuerpo viéndolo, arreglando los asuntos que más me competen como ser. Veo que todo se dirige a esa condición de ilimitada magnificencia y veo que todo me preparó para la revelación. Hace años me introduje al cerebro creyendo encontrar en él las respuestas. En mi infancia viví los motores eléctricos, los campos magnéticos y los radios como la esencia. Después la física y mi interés por el cerebro, impulsado por un cáncer sufrido por mi madre, no fueron muy diferentes de mi asombro ante el movimiento de una bobina. Ahora, a punto de penetrar en una habitación alumbrada por una vela y plagada de olores de estómagos descompuestos y entrañas podridas, algo en mí decidió que nada sería igual que antes. Debo decir otra cosa. Antes de relatar lo que viví, existe una lucha colosal entre la luz y la oscuridad. Las llamo así por no tener otros términos. Cada accidente es una prueba, cada caída una señal que una inteligencia inconmensurable manda a cada una de sus partes. Lástima que existen quejas, catarsis y salidas superficiales. No permiten ver y antes bien se conectan en un circuito de retroalimentación del que no existe escape mientras se siga alimentando. Una pequeña antesala resguardada del cuarto de trabajo del hermano por una cortina me dio la bienvenida. Todo parecía muy natural, excepto la custodia de la entrada. Un muchacho preocupado impedía o facilitaba la entrada, dependiendo de las instrucciones del hermano Cuauhtémoc. Decorrí la cortina y unos cuerpos envueltos en sábanas y acostados en el piso me saludaron como presencia del familiar y simultáneamente aterrorizante espectáculo. Después entendí que los operados recibían en ese cuarto la energía suficiente para cicatrizar las heridas y acomodar y equilibrar sus campos energéticos. Mi niño, acércate. Llegaste en el tiempo preciso. La voz del hermano me recibió haciéndome sentir en familia, cuidado y bendecido. Pachita se encontraba sentada en una silla junto a una cama de tablas, cubierta de un colchón de hule espuma con plástico encima. Sus ojos cerrados miraban a Leo, su ayudante durante seis años, siempre presente dos días a la semana. Leo me saludó y me acomodó a su izquierda. Me arremangué la camisa y me preparé para recibir instrucciones. Junto a mí, un parapsicólogo argentino tomaba fotografías. La imagen de mi primera entrevista con don Lucio apareció. Lucio es otro de los chamanes más reconocidos de México. En Nepopualco, la mesa de operaciones era un altar y los instrumentos eran huevos, 
palma y agua purificada. Aquí los mismos manejos se hacían con un cuchillo de monte. Apareció una señora enferma del estómago. Hermanita linda, ¿qué te pasa? Tengo dolor, hermano. No puedo vivir con él. Ayúdame en el nombre del Padre. Así sea, mi hijita. Acuéstate, mi preciosa. Nos trajeron una sábana. Cada enfermo traía una junto con una venda y unos broches. Le desabrochamos la falda y Leo pidió unos algodones secos. Los coloqué alrededor del estómago y antes de poder pronunciar palabra alguna, el cuchillo de monte en manos del hermano Cuauhtémoc penetró en la carne. Pedí a Dios no desmayarle y supe que debía darle fuerzas a la hermanita. Le pregunté su nombre. Le tomé la mano y la consolé y acaricié mientras veía salir la sangre de una herida de 15 centímetros hecha por el cuchillo. La mano de Pachita auscultó el interior del vientre, pidió unas tijeras y cortó algo que produjo un olor fétido. En dos minutos había concluido la operación. Leo me indicó que pidiera un algodón empapado en alcohol y me ordenó que saturara. ¿Saturar? ¡Rápido! ¡Satura la herida! Supe que debía colocar el algodón sobre la herida y colocar mis manos sobre él. Lo hice y la herida cerró instantáneamente. Me dieron una venda y cubrí el vientre con ella. La mujer reía y daba gracias. La levanté sintiéndola sin peso. Después de cubrirla con la sábana y se la llevaron a descansar. La colocaron en el suelo sin queja alguna. Volteé a ver al hermano y a Leo y les dije que estaba con Dios. Sentí que había cerrado una herida, que el hermano Cuauhtémoc había manejado la materia como si fuese un juguete, que Leo era un santo. Me dije que esto era, que no existía límite, que Dios existía, que éramos dioses, que éramos, que éramos, éramos. Después, una fuerza me guió en 15 operaciones más. Di amor inspirado por esas gentes y curé. ¿Quiénes éramos? ¿Qué es lo que nos traspasaba? ¿Quién era el hermano? ¿Quién, Pachita? Todo es posible. A partir de esa primera intervención, todo fue natural. Me sentí como en mi hogar, el mismo que visito en mis meditaciones. Por primera vez, no hubo diferencia alguna entre mi pensamiento y el mundo. Por primera vez en mi vida, realmente hice algo. No hay anestesia. No se suturan las heridas. Apenas si sí hay dolor, los operados ríen mientras sus entrañas y su sangre nos bañan. Me costó un año llegar al silencio. Cuando regresé de Tepoztlán, por poco muero de angustia. En ese pueblo mágico se leía el pensamiento y se hacía llover. Y en una ocasión vi a Teposteco, rebosante de energía, mandar truenos al valle en respuesta a una oración. En Tepoztlán hubo maravillas, pero no había silencio. Los pobladores gustaban lanzar cohetes en los momentos más significativos del día y las mujeres cazaban a los hombres como conejos. Rita había comprado una jaula en la que encerró a dos pájaros. Los bautizó con mi nombre y el de O y los observaba. Así nos vigilaba. Sara lanzaba el oráculo y viajaba en vidas pasadas. Y Paul veía platillos voladores. Don Lucio se comunicaba con el espíritu de los daños y con el Señor de la Luz. Tampoco había límites, pero... No existía el silencio. Cuando escribía en Tepoztlán, lo hacía entre las posturas de yoga, en el pórtico de mi casa, viendo las estrellas, pero no había silencio. Aquí, entre el atronador sonido de la sangre y el susurro del cuchillo penetrando los huesos, había silencio. El mismo silencio que había aprendido a vivir en la meditación. 
el mismo que permitía volar hacia el infinito y trabajar en el lugar que más me gustaba, pero del que generalmente solo rememoraba la sensación placentera de haber estado. Solamente una vez había podido seguir a mi conciencia durante sus viajes. Recuerdo haber visto gente y haber trabajado con ella en algún proyecto colosal. Aquí había silencio y era ese mismo lugar, pero en conciencia, en vigilia, despierto, conmigo, sin necesidad de recordar. La segunda operación fue la de la niña sobreanestesiada. La acaricié en la cara, le besé sus ojitos dulces y le tomé la mano. Le di todo mientras el hermano aplicaba su cuchillo en la parte posterior de la cabeza. Con un movimiento intenso, penetró el cuero cabelludo mientras yo y Leo dábamos energía. Abrió el hueso y de pronto un tejido fresco se materializó en la mano izquierda del hermano. Con el cuchillo levantó la carne e introdujo ese tejido en el cráneo. Coloqué mis manos sobre un algodón mojado, lo apliqué y me ordené cerrar la herida. Como en la primera operación, la herida cerró instantáneamente. En mis días de estudiante y después como psicofisiólogo, pude observar el choque espinal. Basta cortar la médula espinal para dejar paralizada a una persona sin remedio y de por vida. Eso fue, al menos, lo que aprendí en esos días. Nos trajeron a un muchacho de 30 años en una silla de ruedas. En un accidente automovilístico, su médula espinal recibió un impacto atroz y la corriente nerviosa proveniente de las áreas motoras corticales dejó de activar los músculos de las piernas. Parálisis de parte del tronco y de las extremidades inferiores fue el resultado. Acuéstate, mi niño precioso. Mi amor, mi pobrecito angelito. Hermano, me operaron y me pusieron dos barras de metal y no siento mis piernas ni las puedo mover. Ayuda. Así sea, en el nombre del padre. La voz del hermano era la de una madre y vi lágrimas en los ojos del muchacho. Se acostó boca abajo, entre Leo y yo descubrimos su espalda y la rodeamos de algodones. El cuchillo penetró las vértebras y descubrió la médula espinal. El hermano unió los extremos despedazados y pidió un injerto de hueso. Un ayudante le trajo un frasco de vidrio del que sacó un hueso y con el mango del cuchillo lo incrustó en la espalda. Leo, más precavido que yo, se cubrió las manos. Yo fui salpicado y unas gotas rojas en mi oreja quedaron como testigos del portento. Apliqué mis manos y la herida cerró y el muchacho comenzó a mover una pierna. Ligera pero segura, la conexión quedaba restablecida y solo era cuestión de tiempo. Acaricié la pierna del operado y di gracias al cielo. Después trajeron a un viejito de 85 años, obrero de una fábrica, no podía comer. Su esófago se había cerrado hacía tres meses y solo se alimentaba de líquidos. El hermano lo hizo acostar y pasó sus manos sobre el vientre del enfermo. Vio lo que tenía adentro y supo qué hacer. Abrió desde la garganta hasta el estómago e introdujo sus manos en el conducto esofágico. Lo despegó y lo dejó libre. Luego tomó el pene del enfermo e introdujo el cuchillo y por el conducto urinario volteó a verme y todavía con los ojos cerrados bromeó. Aquí hacemos de todo. Cerré la herida y el hermano pidió un bolillo duro. Cómetelo, buen hombre, angelito de Dios. Cómetelo. El viejito negó con la cabeza. Te digo que te lo comas, no seas terco, dijo el hermano. Mordió el bolillo, lo masticó y después se lo tragó. Ya ves, hermanito, las obras del padre no tienen límite. El viejito reía y Leo y yo nos abrazamos. En mi vida anterior, muchas veces, me extrañé de adquirir fuerzas con el trabajo. En ocasiones, podía escribir durante horas y cada vez sentirme más fresco en lugar de cansado. Pero el esfuerzo muscular me estaba negado. 
Quiero decir que no sucedía lo mismo que con el pensamiento. Inclusive de joven me sucedía lo mismo. Viví en un kibbutz y en las noches, después de cosechar duraznos y acomodarlos en cajas, cargábamos camiones. Siempre acababa molido por el esfuerzo. Aquí, con el hermano, después de cargar a los enfermos, vendarlos y darles fuerzas, me sentía cada vez más energizado. Pero el siguiente enfermito no requería esfuerzo muscular. Cuando lo vi, empecé a sudar. Una niñita con trenzas alumbradas de moños, de ojitos curiosos, fue traída y colocada encima de una sábana. Miré a Leo y luego al hermano Coctemoc, encarnado en Pachita. Los tres empezamos a acariciar el cuerpecito blando y dulce de la criatura y hablarle con palabras amorosas. El hermano preguntó acerca de la enfermedad y el padre de la niñita habló de una parálisis y una rotura vertebral con sección modular. Después abrió la espalda de la criatura. Cuando recién la acostamos en la cama había llorado, pero ahora se calmó. El hermano injertó un hueso. Cerramos la herida y la dulce palomita empezó a reír y a mover sus piececitos. La besamos, acariciamos sus trenzas y se la devolvimos a su padre. Todos reíamos y nos hacíamos bromas y nuestro ser daba gracias por todo lo visto y hecho. Alguien vino a decirle al hermano Coctemo que la mujer que necesitaba un injerto de vejiga había llegado. Pachita levantó los brazos y vi cómo algo se materializaba entre sus dedos. Es una vejiga, me dijo, sabiendo lo profundo de mi asombro. Una mujer joven entró al cuarto y se acostó. El hermano hizo un corte extenso e introdujo una mano al interior de la herida. Localizó algo y me invitó a sentirlo. En la tarde de ese día me había cortado un dedo y temí infectar a la enferma o a mí mismo. Iba a decirlo y de pronto me pareció ridículo. Introduje mi mano y sentí un conducto delgado. Toca bien, hermano Jacobo, y sentirás una piedrita en el conducto renal, dijo el hermano. La sentí y en ese momento desapareció. Esta niña está curada y no necesita vejiga, dijo el hermano con su voz llena de certeza. Volteé a ver la mesilla junto al cuerpo de Pachita y me di cuenta que la vejiga había desaparecido. Hermano, pregunté, ¿en dónde está la vejiga? Ay, dulce niño, me contestó. Si no se necesita, no se necesita. Y se va ella solita. Cerré la herida y esperé el próximo enfermo. Una mujer entrada en años ocupó la cama. ¿Cómo está mi amor? le preguntó el hermano. La mujer no contestó. Venía acompañada de su hijo y él dijo que su madre tenía cáncer. Bueno, mi niña, vamos a quitárselo con la ayuda del Señor. El cáncer estaba localizado en las fosas nasales. El hermano introdujo el cuchillo en una de ellas y empezó a raspar. Se tardó varios minutos mientras reconocía el interior de las cavernas y después con una sonrisa dijo, Hecho está en el nombre de mi padre. Terminamos a las 12 de la noche. Todos rodeamos al hermano y pedimos su bendición. Supe que después de cada jornada, el hermano atendía a sus ayudantes, les daba consejo y aclaraba sus dudas. Al terminar y en un movimiento marcial, el hermano levantó su brazo derecho y dijo, «Me despido de ustedes. Vayan con Dios». Hubo un momento de tensión. Entre la salida del hermano y la recuperación de Pachita, pasaron unos segundos. El cuerpo de Pachita se desmayó en ese lapso y después se recuperó. Me miró extrañada y me preguntó que de dónde había yo salido. Su conciencia era tan distinta que no recordaba haberme visto durante las operaciones. Si el contenido de este video fue interesante para ti, Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.